Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Aerovideo ist schon ein interessantes Label. Also, wir haben natürlich schon öfter darüber gesprochen, dass sie im Jahr 2004 aus der Wiege gehoben wurden mit Titeln von Lamberto Bava, von Dario Argento, von Lucio Fulci. Eben wirklich diese großen Kultklassiker und natürlich schön reißerisch präsentierten Veröffentlichungen dank der großartigen Artworks von Rick Melton, die wir eben als Nostalgiker und Fans vor allem von Eurokult so richtig zu schätzen wussten. Aber mittlerweile macht Arrow auch ähm, ganz andere Sachen. Arrow bringt nämlich eben nicht nur ähm, mehr europäische alte Filme, natürlich auch Filme aus der ganzen Welt, aber auch neue Filme landen irgendwann einmal in ihrem Programm und dabei auch wirklich Festivalentdeckungen und dermaßen unbekannte Werke, dass Titel wie Vengeance is Mine, All Others Pay Cash noch nicht einmal zum Zeitpunkt von diesem Unboxing-Video in der OFDB eingetragen sind. Bei diesem Film handelt es sich übrigens um eine äh, indonesische Produktion, äh, einen schwarzen, schwarzhumorigen Comedy-Action-Drama-Film unter der Regie von Edwin, der das Drehbuch mit Eka äh, Kurniawan geschrieben hat, der eben auch die Romanvorlage für diese Geschichte geliefert hat. Ein Film, der eben, wie hier zu sehen äh, ist, auf dem Cover auf einigen Festivals gelaufen ist und dann von Arrow Video ausgegraben wurde und hier ein interessantes Cover-Artwork spendiert bekommen hat, das jetzt allerdings nicht so wahnsinnig überraschend ist. Das ist nämlich in Wirklichkeit auch das Haupt, ähm, also eines der Hauptplakatmotive, mit denen der Film zum Beispiel direkt äh, auf Google angezeigt wird. Das IMDB-Plakat ist dann eines eben mit dem indonesischen Originaltitel, aber... Man muss ja eben auch sagen, nicht erst seit The Raid wissen wir, dass indonesisches Kino tatsächlich auch einige wirklich coole Sachen liefern kann. Wir haben da ähm, mehr oder weniger eigentlich schon ein, ein klassisches Postermotiv, wo halt eben die Designelemente dann trotzdem zusammen gefotoshoppt wurden und nicht gezeichnet wurden. Aber... Es ist auch von dem Übergang hier auf den Spine her, finde ich, der Schuber ganz nett gestaltet. Auch wenn es irgendwie, also vom Stil her jetzt nicht unbedingt 100% meins ist, aber es sieht trotzdem relativ cool aus. Ähm, wir bekommen hier die indonesische Originalfassung mit englischen Untertiteln. Das sollte man an der Stelle auf jeden Fall dazu sagen, weil ähm, einen englischen Dub oder eine Synchronfassung gibt es von diesem Film nicht. Dazu können wir natürlich neben eben dem selben Motiv dann auch auf dem eigentlichen Keep Case hier einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir dann neben dem Arrow Video Plakat Motiv dann auf der Disc auch das Wende Cover und das ist eben genau das alternative Motiv, das ich gemeint habe von der IMDB Seite. Und damit ich hier tatsächlich bei diesem Release ein bisschen eine designtechnische Abwechslung habe, wenn ich den, äh, das Keep Case aus dem Schuber nehme, werde ich auch in diesem Fall quasi das Wende Cover offiziell einsetzen. Da finde ich, ist nämlich auch das Wendecover-Motiv ein bisschen cooler, weil wir haben zwar natürlich eben auch beim Außencover hier vor allem mit diesen weißen Rändern und so weiter einen gezeichneten Look. Man merkt auf jeden Fall, dass der Künstler hier diesen gezeichneten Look der klassischen Filmplakatmotive nachgeahmt hat, aber hier ist das Ganze halt einfach wesentlich konsequenter und es sieht einfach wesentlich gezeichneter aus und eben so ein bisschen ähm, fast aquarellig, ähm, wasserfarbig, etwas dichter wasserfarbig halt eben, äh, gefällt mir ehrlich gesagt dann auch relativ gut. Aber wir können an der Stelle dann eben einmal äh, ins Innere schauen, haben wir ja schon, da gibt es auch dieses Booklet mit dem neuen Arrow Cover drauf, das... Können wir jetzt an der Stelle dann einmal durchblättern mit eben ein bisschen hoppala, über 20 Seiten Material. Da findet man dann auch ein paar Bildausschnitte aus dem Film beziehungsweise den Text. Sehr schön finde ich tatsächlich, wie dieses äh, Booklet hier gestaltet wurde, dass es eben den, denselben Stil mit diesen weißen Ausläufern und Rändern, beziehungsweise diesem, diesem rot, äh, rot-blauen Anstrich, wie eben auch das Außencover von Arrow ausgestattet ist, dass das optisch hier eine wirklich ähm, kohärente Sache ist. Ein schön zusammenhängendes Ding und ein wirklich cool geschnürtes Paket seitens Arrow. Und auch wenn ähm, das eben ein Film in einem Stil ist, den wir von 
Arrow jetzt nicht unbedingt gewohnt sind, kann ja Arrow nicht wahnsinnig viel dafür, dass sie sich weiterentwickelt haben. Äh, solange sie mir nicht weiter Werner Herzog Filme bringen, bin ich ansatzweise zufrieden. Da sollte jetzt eh dann irgendwann einmal bald die dritte Box kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Titel, auf den ich durchaus gespannt bin und auf den ich mich durchaus freue.